பிரஸ்டீஜ் வழங்கும் டைனிங் டேபிள் வித் சுஷ்மா நாயர் வணக்கம் நான் உங்க சுஷ்மா நாயர் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பிரஸ்டேஜ் பிரசன்ஸ் டைனிங் டேபிள் ஓகே ஸோ ஆடியன்ஸில் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க வெயிட் லாஸ் பற்றி ஏதாச்சும் ரெசிபி ஷேர் பண்ணுங்கள் மேம் சொல்லிட்டு ஸோ அதனால தான் கம் அப் வித் வெயிட் லாஸ் ரெசிபி அது சிக்கனை வச்சு ஒரு வெயிட் லாஸ் ரெசிபி இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் எடுக்கும் செய்கிறதுக்கு ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும் பார்த்துக்கலாம் ஈஸி சிக்கன் ரெசிபி செய்ய தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் ஆலிவ் ஆயில் பெரி பெரி பவுடர் ஆனியன் பேஸ்ட் ஆர்கானோ சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் பீன்ஸ் கேரட் ப்ரக்கோலி ஸ்வீட் கார்ன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மசாலாஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் பெப்பர் பவுடர் இருக்கிறேன் ஸோ எல்லாமே ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ ஒன் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் ஆனியன் பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் ஹர்ப்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் ஆரிகேனோ கூட சொல்லலாம் ஓகே ஒன் டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒன் டீஸ்பூன் பெரி பெரி பவுடர் இல்லைன்னா பேப்ரிக்கா பவுடர் கிடைக்கலாம் அது கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஓகே அது ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க நல்லா இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடணும் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிட்டு நம்ம வந்து சிக்கன் மேலே போட்டுக்கலாம் சிக்கனில் வந்து நான் சிக்கன் பிரெஸ் பீஸாக யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா அதில் தான் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஸோ இந்த டிஷ்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் கிடச்சிரும் ஸோ இது வந்து இந்த டிஷ்ஷோட டோட்டல் கேலரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன்டி ஃபைவ் கேலரிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு சிக்கன் பிரஸ் பீஸே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு பசி இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வைக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப ஹெல்த்தி ஸோ அதனால் நீங்கள் இது வந்து ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் ஆனால் வெஜிடேரியனாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இதே சேம் டிஷ்ஷு வெஜ் வேர்ஷன் நம்ம ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணி ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே ஸோ தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்தாச்சு இப்போ வந்து அந்த சிக்கன் பிரெஸ்ட்டுக்கு நம்ம போட்டுடலாம் இது வந்து ரெண்டாக ஸ்லிட் பண்ண போகிறோம் அதாவது நடுவில் கட் பண்ணி ஜஸ்ட் ஓப்பன் அப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஒரு சிங்கிள் சிக்கன் பிரெஸ்ட் சென்டரில் கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம பண்ணி வச்ச இந்த மசாலா இருக்கு இல்லையா இது வந்து போட்டு மேரினேட் பண்ணலாம் ஓகே சூப்பர்வா ஆல்ரெடி இந்த பெரிய பெரிய பவுடர் போட்டதுனால அந்த ஒரு மாதிரி ஹாட் சொல்லுவாங்க அது வந்துட்டு இருக்கிறதுனால என்னால் சரியாக அது பேச முடியல பட் யா டேஸ்ட் வந்து செம்மையாக இருக்க போகுது வெரி சிம்பிள் டு டூ ஓகே ஸோ உள்ளே போட்டாச்சு இப்போ இதே வந்து அவுட்டர் லேயர்லேயும் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் இப்போதைக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது ஓப்பன் பண்ணி தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ வெளியும் போட்டுடலாம் ஸோ அந்த சிக்கனில் நல்லா அந்த மேரினேஷன் எல்லாம் பண்ணியாச்சு என்ன பண்ணலாம் இதை கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஒரு டூ ஆர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதுக்குள்ளே நான் வந்து பேனை வந்து ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் க்ரில் பேனில் செய்ய போகிறேன் ப்ரெஸ்டீஜோட க்ரில் பேனில் நம்ம இந்த குக்கிங் ஷோவில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா குக்வேர் அண்ட் கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ரெஸ்டீஜ்லேருந்து ஸோ தேங்க்யூ ப்ரெஸ்டீஜ் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒலிவ் ஆயில் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து நான் இப்போது இந்த க்ரில் பேனில் இது ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறேன் இது கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த மேரினேட் பண்ண சிக்கன் வைக்கலாம் இது ஹீட் ஆன உடனே ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து டைரெக்டாக குக் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வைக்கணும்னு சொன்னே அந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி வச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இது நல்லா குக் ஆகட்டும் ஒயிட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணோம் ஸோ ஈச் சைடு வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணிக்கலாம் நல்ல டெண்டராக ஜூஸியாக ரெடி ஆகும் ஓகே பாக்கி இருக்கிற மசாலாஸையும் போட்டுடுறேன் அண்ட் இந்த டிஷ் வந்து டின்னருக்கு பெஸ்ட்டு ஸோ நீங்கள் இப்போ இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஓகே வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து ரெசிபி சொல்லியாச்சு இது எப்போ சாப்பிடலாம் எப்போ பெஸ்ட்டுன்னா டின்னருக்கு பெஸ்ட்டு இல்லைன்னா லன்ச்சுக்கும் சாப்பிடலாம் டின்னர் ஆர் லன்ச் ரெண்டுக்கும் பெஸ்ட்டு தான் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ வந்து நீங்கள் சிக்கன் அதாவது இந்த சிக்கன் பிரெஸ்ட் இதை வந்து இப்படி கிரில் பண்ணி சாப்பிட்றீங்கன்னா இது கூடவே நீங்கள் வந்து வெஜ்ஜீஸும் சாப்பிட்ணும் வெறும் இது மட்டும் சாப்பிட்டா பற்றாது அதாவது ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும் ப்ரோட்டீன் ஃபைபர் கார்போஹ
இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு ஸோ அதையும் வந்து நான் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம கிரில் சிக்கன் ரெண்டு சைடும் நல்ல ரோஸ்டாக இருக்கு இப்போ வந்து நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறேன் அண்ட் நம்மளோட போர்டில் வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் இன் டு ஷேப் கட் பண்ணும் எனக்கு அதனால தான் ஓகே ஸோ அழகாக எடுத்து வச்சிடுறேன் சைடில் இப்போ இந்த ஸ்டவ்லேயே வந்து நான் அந்த வெஜ்ஜிஸ் எல்லாம் சாட்டே பண்ணிக்க போகிறேன் திருப்பி ஒரு வாட்டி இந்த ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் லைட்டாக அந்த வே ஒலிவ் ஆயில் போட்டுட்ருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த வெஜ்ஜிஸ் எல்லாம் சாட்டே பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் அந்த மசாலாஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பீன்ஸ் ஃபை ஃபைபருக்கு மெயினான சோர்ஸே வந்து பீன்ஸ் தான் ஸோ அது போட்டுக்கோங்க ப்ரொக்கோலி இதில் எல்லா விட்டமின்ஸும் இருக்குது அண்ட் இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த் இது அப்புறமா அந்த காலிஃப்ளவர் இது ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லது அண்ட் தென் பாயில்டு கார்ன் ஸோ இதுவும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அண்ட் தென் கேரட் இப்போ இந்த நாலு வெஜ்ஜிஸ்லேயும் நிறைய குக் ஆக வேண்டியது வந்து பீன்ஸ் அண்ட் கேரட் மட்டும்தான் ஸோ அதை நல்லா வந்து சாட்டே பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே தனித்தனியாக இப்படியே கிரில் ஆகட்டும் டக்குன்னு ஆகிடும் பிகாஸ் கிரில் பேனில் இருக்கிறதுனால டக்குன்னு எல்லாமே ஹீட் சீக்கிரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகல ஸோ அதனால் டக்கு டக்குன்னு எல்லாமே வெந்துடும் ஸோ இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது வந்து கிரில் ஆகிட்டோம் அண்ட் தென் வந்து நம்ம வந்து சர்விங் பிளேட்டில் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த வெஜ்ஜிஸ் எல்லாம் கிரில் ஆகட்டும் மீன் டைம் வந்து நம்ம சிக்கனை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்லைஸஸாக ஓகே சூடாக இருக்கு ஸோ நம்ம சிக்கன் ரெசிபீஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கு ஃபுல்லாக மெஸ்ஸி ஆயிடுச்சு என் கையெல்லாம் அந்த மசாலாஸை விட பட் எனி வேஸ் ஐம் ஷோர் அது சிக்கன் ரொம்ப கட் பண்ணும்போதே இது பார்த்தேன் ரொம்ப டெண்டரியாக ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்குது பாருங்கள் என் கை அவ்வளோ ஜூஸி அண்ட் ஆயிலியாக இருக்குது நம்ம எவ்வளோ எண்ணெய் போட்டோம் உங்களுக்கே தெரியும் பட் அவ்வளோ ஜூஸியாக வந்திருக்கு நம்ம வெஜ்ஜிஸ் எல்லாம் கிரில் ஆகிருக்கு அண்ட் ஈவன் அந்த பீன்ஸ் கூட லைட்டாக தான் வந்து நம்ம சாட்டே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு கிரன்ச்சியாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது ஸோ நம்ம சர்விங் பிளேட்குள்ளே போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம வெஜ்ஜிஸ் எல்லாம் இப்போ வந்து சர்விங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் சைட் ஃபுல் சிக்கன் அதர் சைட் ஃபுல் வெஜ்ஜிஸ் ஹலோஃபுல்லாக இருக்குது பிளேட்டு ஸோ ஹெல்த்தியான வெயிட் லாஸ் ரெசிபி ரெடியாக இருக்கு வெயிட் லாஸ் சிக்கன் ரெசிபி ஸோ சிக்கன் பிரெஸ்ட் வச்சு பண்ண சூப்பர்வான சிக்கன் கிரில் ஏன்னா கிரில் பேனில் பண்ண இல்லையா ஸோ கிரில் அண்ட் கிரில்டு வெஜ்ஜிஸ் எல்லாம் போட்டு சூப்பராக ரெடியாக இருக்கு ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி சிம்பிள் ஈஸி அண்ட் யூனிக்கான ரெசிபீஸ்க்காக மறக்காம சரகமா டிவி ஷோஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க எஸ்பெஷலி இந்த ஜிம் போகிறவங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நிறைய ரெசிபீஸ் வேணும் அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டுருங்க அண்ட் அந்த பெல் பட்டனையும் டேப் பண்ணிவிடுங்க ஐ வில் சி ஓ கேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் பாய் டுடேஸ் கிச்சன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் ஸோ எல்லோரும் வந்து இந்த மைதா நல்லா இல்லை அதாவது மைதா நம்ம உடம்புக்கு கெடுதல் அப்புறமா வீட் ஃப்ளோர் அதாவது கோதுமை ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன் மைதா பற்றி அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ இந்த வீட் ஃப்ளோர் அண்ட் ஆல் சாரி வீட் ஃப்ளோர் ம கோதுமை ம் இப்போ இந்த கோதுமை வந்து ரீஃபைன் பண்ணுவாங்களே அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது அதில் வர அந்த ஒரு ஒயிட் பவுடர் அதாவது அது அது அதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுற அந்த அன்வான்டட் பவுடர் இருக்கு இல்லையா அந்த நியூட்ரிஷன் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி வர அந்த பவுடர் தான் நம்ம மைதாவாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் வந்து ப்ளீச்சிங் அது இது எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணுவாங்க ஸோ விச் இஸ் நாட் குட் ஃபார் அவர் பாடி அது வந்து நம்ம பாடி லெவலில் இருக்கிற அந்த பிளட் சுகர் லெவலை வந்து லோ பண்ணிக்கும் ஏன்னா அதில் நிறைய குளுக்கோஸ் இன்டெக்ஸ் நிறையா இருக்கும் அதனால தான் ஸோ அதனால தான் நம்ம வயிற்றுலேயும் அது வந்து மெட்டபாலிசம் ரேட்டை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டு பிகாஸ் அந்த ஸ்டிக்கியாக இருக்கும்ல மைதா நீங்களே வந்து மாவை பெசையும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மைதா வந்து ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் ஸோ அது போய் நம்ம இன்டெஸ்டைனில் அங்கங்கே ஒட்டிக்கும் ஸோ அது விச் இஸ் நாட் குட் அதனால் அது சாப்பிட்டாலும் ஹார்ட்டுக்கு ரிஸ்க் எல்லாம் சொல்கிறாங்கள அதனால் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து மைதா சாப்பிட்டு அப்போ பரோட்டாலாம் சாப்பிட்டு ஃபீல் பண்ணுவீங்க பட் இருந்தாலும் நீங்கள் மாதத்தில் ஒரு வாட்டி இல்லைன்னா ஒரு எப்பயாச்சும் ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டா ஓகே பட் ரெகுலராக சாப்பிட்றதா தான் நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ண